हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी आर टी अडेमी सी आर टी अडेमी तुम्हारे सकल के स्वागत और प्रत्येक के गुड आफ्टरनून तो आपकामिंग एस एल एस टी पीटी दो हज़ार तेईस परीक्षा के लक्ष्य कर प्रस्तुति नहीं प्रत्येक दिन दोपुर तीनटे समय कूड़ी इंगरजी प्रश्न उत्तर इंगलिस प्रैक्ट सेटर माध्यम ए आज के प्रैक्ट सेट नम्बर सिक्स विगत पाँचखाना सेट जरा फलो करनी मिस कर अवश्य प्ले लिस्ट से गए देखे नीते पर तो आपकामिंग एस एल एस टी परीक्षार जो जरा चैनल ने नतून सी आर पी अडेमी के सबसक्राइब करो और डेस्क्रिपशन बक्स लिंक रही है सेखान जो अफिसियल टेलिग्राम चैनल से जुक्त हो जाओ ये समस्त क्लस पीडिएफ और अन्य गुरुतपूर्ण आपडेट पवर जो तो जैक आज के क्लस की कि गुरुतपूर्ण कूड़ी का प्रश्न उत्तर रही है सेगल एक एक देख देखो प्रथम जो प्रश्न से सिलेक्ट एप्रोप्रिएट ओन वार्ड सबस्टिवशन अर्थात एक बड़ो वाक्य देखा से वाक्य एक कथा प्रकाश करब ओन वार्ड सबस्टिवशन एक कथा प्रकाश तो सेंटेंसा कि देर रही है देखो ओन इन डिफारेंट टू आर्ट एंड लिटारेचार अर्थात एम एक व्यक्ति जे आर्ट अर्थात शिल्प ए सहित बेपारे उदासीन ठीक है अर्थात कि बोल से शिल्प एवं सहित बेपारे कि इनडिफारेंट इनडिफारेंट मान हम उदासीन तर कि जाए ना शिल्प नहीं कि उन्नति हलो कि अवनति हलो सहित नहीं क्यों कि लिखल कि लिखल ना तर से बेपारे को चाहे ना उदासीन तो एक कथा कि बोलो चार्ट अपशन रही है देखो अरोमेटिक क्रिटिक तपर देखो फिलिस्टाइन और अपशन डी ते रही है स्कलार तो एक नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए देखो अपशन सी फिलिस्टाइन यही रकम व्यक्ति के जे शिल्प और सहित्यर बेपारे रकम कोकम आग्रह नहीं उदासीन ताकि फिलिस्टाइन थी ठीक है एवं अरोमेटिक मान हे अरोमेटिक मान हे सुगंध ठीक है सुगंध प्रकृत क्रिटिक क्रिटिक मान हे समालोचक समालोचक जो समालोचना कर स्कलार मान कि पंडित ओके नेक्स्ट दो नम्बर और एक वन वार्ड सबस्टिवशन देखो मोट तीनटे प्रश्न देखो देखो सेंटेंसा कि देा हो गवर्नमेंट ब स्म ग्रुप अफ पावरफुल पार्सनस अर्थात एम एक सरकार जेटा परिचालित तो हे कि ग्रुप मान खूब छोटो एक ग्रुप जेखने खूब क्षमताशाली व्यक्ति सम्पन्न व्यक्ति रही है अर्थात एक छोट क्षमताशाली व्यक्ति सम्पन्न व्यक्ति एक ग्रुपर मध्यमे एक सरकार परिचालित तो हो रकम सरकार के कथा कि बोलब चार टपशन रही देखो अलिगार्ची मनार्ची डेमोक्रेसी ना कि एनार्ची तो दो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन ए अलिगार्ची अलिगार्ची थको अर्थात जेटा के बला क्षमत तंत्र क्षमत तंत्र ठीक है अर्थात क्षमताशाली व्यक्ति एक ग्रुप रही है से तार सरकार चलते कैक जन मिलिए तरप देखो कि रही है मनार्ची मनार्ची मान हेटा के बला राजतंत्र ओके राजतंत्र एम एक सरकार जार माथाय के रही है एक राजा रही है डेमोक्रेसि डेमोक्रेसि मान्च गणतंत्र अर्थात सरकार के निर्धारण करनगण भोटे मध्यमे एवं एनार्ची मान हम नैरज्य जे जार मत को सरकार चला चाहिए नैरज्य बृशृंखला ओके नेक्स्ट तीन नम्बर प्रश्न देखो तरह एक गुरुतपूर्ण घोषणा तुम्हारे जो एस एल एस टी पीटी दो हज़ार तेईस के लक्ष्य कर सी आर पैकेट में संकल्प बैच लंच कर सम्पूर्ण सिलेबास भित्तिक प्रत्येक सबजेक्टर अध्याय धरे धरे छ मास बैच कोर्स तुम्हारा पे जा एस एल एस टी पीटी के लक्ष्य कर जैसे कारेंट अफेयार्स जी के गणित और इंग्लिस कराना क्लस शुरू हो गए अलरेडी चौबीस डिसेम्बर बहु संख्यक स्टूडेंट एडमिशन नहीं है डिस्क्रिपशन बक्स विस्तारित तो पाए आपके साथ करो नाइन सिक्स फोर सेवन डबल फाइव थ्री सिक्स वन टू नम्बर और खूब ही स्वल्प मूल्य बैच कोर्से जुक्त हो जाओ मुद्रा संग्रह से ही रकम व्यक्ति के कथा कि बोल जो विभिन्न धरण प्राचीन नतून कोकम दुष्प्राप्य ए रकम कॉन के से कलेेक्ट कर रखे सरकम व्यक्ति की बोलो चार्ट अपशन रही है तो 
তো চারটা অপশনের মধ্যে কি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি দেখো নুমিস্ট ম্যাটিক্স ঠিক আছে নুমি নুমিস ম্যাটিস্ট বলা হয় থাকে অর্থাৎ মুদ্রা সংগ্রাহক এক কথায় যাকে বলা হয় থাকে বা মুদ্রা বিজ্ঞানীও বলা হয় থাকে ওকে মুদ্রা বিজ্ঞানীও বলা হয় থাকে সে মুদ্রা নিয়েই গবেষণা করে বাদ বাকি যেগুলো রয়েছে দেখো ফিলা সরি ফিলাটেলিস্ট ফিলাটেলিস্ট কথাটির অর্থ কি যে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাম্প পোস্ট স্ট্যাম্প স্ট্যাম্প সরি স্ট্যাম্প সংগ্রাহক তারপর দেখো অর্নিথোলজিস্ট অর্নিথোলজিস্ট মানে হচ্ছে পক্ষীবিদ যে পাখি নিয়ে গবেষণা করে তারপর দেখো স্ট্যাটিস্টিসিয়ান স্ট্যাটিস্টিসিয়ান মানে হচ্ছে পরিসংখ্যানবিদ যে গণিতের যে বিভিন্ন যে পরিসংখ্যান হয়ে থাকে ডাটা অ্যানালাইজ করে থাকে তাকে বলা হয় থাকে পরি সংখ্যানবিদ ওকে নেক্সট দেখবো চার নম্বর পিক দ্য রাইট মিনিং অব দ্য ফলোইং ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেস অর্থাৎ একটা ইডিয়াম দেওয়া হয়েছে সেই ইডিয়ামের অ্যাকচুয়াল অর্থ বা অন্তর্নিহিত বা সঠিক অর্থ কি সেটা খুঁজে বের করতে হবে এগুলোকে আমরা বাংলায় বাগধারা বলে থাকি দেখো এ গিফট হর্স ইন দ্য মাউস সরি মাউথ এ গিফট হর্স ইন দ্য মাউথ কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থ কি কি বোঝাতে আমরা এটাকে ব্যবহার করে থাকি তার পরিবর্তে চারটা অপশান এ ওয়েলকাম গিফট ফাইন্ড ফল্ট উইথ এ গিফট বি ফার্স্ট ডিওয়াস নাকি এক্সামিন এ গিফট কেয়ারফুলি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান বি ফাইন্ড ফল্ট উইথ গিফট অর্থাৎ কেউ কাউকে উপহার উপহার দিয়েছে সেই উপহারের ত্রুটি খুঁজে যে বের করে বা বের করাটাকে বলা হয়ে থাকে এ গিফট হর্স ইন দ্য মাউথ নেক্সট পাঁচ নম্বর আরও একটা ইডিএম এবং ফ্রেজ দেওয়া হয়েছে তার অ্যাকচুয়াল অর্থ মিনিং খুঁজে বের করতে হবে দেখো কি বলেছে এ বার্নিং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন যেটাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি জ্বলন্ত প্রশ্ন বা জ্বলন্ত উদাহরণ তো এ বার্নিং কোয়েশ্চেন কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থ কি চারটা অপশান রয়েছে দেখো এ ওয়াইডলি ডিবেট ইস্যু ডিবেটেড ইস্যু এ ডাইং ইস্যু এ রিলিভেন্ট প্রবলেম নাকি অ্যান ই রিলিভেন্ট ইস্যু তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে দেখো মিলিয়ে নাও অপশান এ এ ওয়াইডলি ডিবেট ইস্যু অর্থাৎ একটা বেশ বিতর্কমূলক একটা ইস্যু সেটাকে আমরা অন্য ভাষায় প্রকাশ করে থাকি এ বার্নিং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ একটা জ্বলন্ত উদাহরণ বা জ্বলন্ত প্রশ্ন ঠিক আছে নেক্সট ছ নম্বর আরও একটা ইডিএম এবং ফ্রেস তার মিনিং বের করতে হবে এবং এই ইডিয়ামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা বাংলাতেও এটা ব্যবহার করে থাকি টু বেল দ্য ক্যাট বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা তো বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা এই কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থ কি অন্তর্নিহিত অর্থ কি চারটা অপশান টু টেক লিড ইন ডেঞ্জার অর্থাৎ বিপদের সময় অগ্রসর হওয়া বা একজনকে নেতৃত্ব দেয়া টু টাই বেল টু এ ক্যাট স্নেক বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা টু বি অ্যালার্ট অব দ্য এনিমি শত্রুর আসছে সেটাকে অ্যালার্ট করা টু মেক নয়েস নয়েস করা তো আমরা বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার গল্প সকলেই জানি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ টু টেক লিড ইন ডেঞ্জার অর্থাৎ বিপদের সময় কে এগিয়ে যাবে বা নেতৃত্ব দেবে সেটাই হচ্ছে টু বেল দ্য ক্যাট অর্থাৎ সবাই বলেছিল যে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কিন্তু শেষে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যে কে বাঁধবে কেননা প্রত্যেকেই ইঁদুররা এটা ঠিক করেছিল যে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে নেক্সট সাত নম্বর দেখব অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েসের পরিবর্তন অর্থাৎ ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে সেন্টেন্সটা দেখা যাক দ্য বয় লাভড অ্যাট দ্য বেগার তো ভয়েস চেঞ্জের সময় আমি বলেছিলাম আগে দেখতে হবে কোন টেন্সে রয়েছে দেখো এখানে লাফট বলা হয়েছে ইডি তার মানে এটা কিসে রয়েছে পাস টেন্সে রয়েছে পাস টেন্সে রয়েছে এবং এখানে জাস্ট কোনো রকম ওয়াজ ওয়ার আইএনজি কিছুই নেই তার মানে এটা জাস্ট কিসে রয়েছে সিম্পল সিম্পল পাস টেন্সে রয়েছে এবং ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে কি নিয়ম ছিল নিয়ম ছিল যে অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে আর সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে তো এখানে রুলসটা কি পাস টেন্সের যে রুলসটা সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা কি দেব সাবজেক্ট দেবো তারপরে আমরা কি দেব তারপর দেব যেহেতু পাস টেন্স হয় ওয়াজ নয় ওয়ার এই সাবজেক্ট অনুযায়ী তারপরে আমরা দেব ভার্বের ভি থ্রি তারপরে আমরা কি দেব অবজেক্ট তো সেইভাবে দেখা যাক এখানে কি বলা হয়েছে দ্য ব্যাগার তো আমরা প্রথমে লিখে দিলাম দ্য বেগার অর্থাৎ ভিকারির দিকে তা এবং এখানে নির্দিষ্ট করে একটা ভিকারিকে বলা হয়েছে তো হয়ে যাবে ওয়াজ দ্য বেগার ওয়াজ এখানে অলরেডি ইডি করাই রয়েছে তো সোজা এলো ইউ জি এইচ ইডি লাফ 
ঠিক আছে লাফ্ট এবং এই লাফ্ট এর সাথে কি বসবে এই অ্যাডটাও কিন্তু বসিয়ে দিতে হবে লাফ্ট অ্যাড তারপর আমরা কি বলেছি বসাতাম এখানে একটা এখানে মিস গেছে এখানে বাই দিতে হবে ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে বাই শব্দটা দিতে হয় ওকে তো বাই এবং সাবজেক্ট দা বয় ব্যাস তো কোন অপশান এটা রয়েছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি দা বেগার ওয়াজ লাফ্ট অ্যাট বাই দা বয় খুব ইজি ছিল নেক্সট আট নম্বর আরও একটা ভয়েস চেঞ্জ অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস এ করতে বলা হয়েছে দেখা যাক দে উইল ডিমোলিস দা এন্টায়ার ব্লক তো দেখো এখানে দে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট দা এন্টায়ার ব্লক এটা হচ্ছে অবজেক্ট উইল বিভার্ভ এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা মডাল বসেছে বিভার্ভ এবং ডিমোলিস এটা হচ্ছে ভার্ভ তো এই ক্ষেত্রে যখন ফিউচার টেন্স থাকবে এটা কি টেন্সে রয়েছে ফিউচার টেন্স তো ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে নিয়ম কি সেম নিয়ম প্রথমে অবজেক্ট হয়ে যাবে সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট বসে দিলাম তারপরে কি দেবো এই যে যে মডালটা বসেছে মডাল ঠিক আছে মডাল তারপরে বি শব্দ দেবো এই বি কথাটা দেবো তারপরে ভি থ্রি দেবো ভার্বের ভি থ্রি তারপরে বাই তারপরে অবজেক্ট ওকে তো এখানে দা এন্টার ব্লক অবজেক্ট তো এটাই সাবজেক্ট হয়ে যাবে তো লেখা যাক দা এন্টার ব্লক মডাল কি দিয়েছিল উইল তো উইল বসিয়ে দেবো উইল বি শব্দ দেবো উইল বি ডিমোলিস ডিমোলিস কে ভি থ্রি করলে ইডি যোগ করে দেবো ডেমোলিস্ট ডেমোলিস্ট বাই তারপরে দে থেকে হয়ে যাবে কি দেম এখানে দে থেকে হয়ে যায় কি ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে দেম হয়ে যায় ওকে তো বিস্তারিত এই সমস্ত নিয়ম শিখতে গেলে ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন চেঞ্জ আমাদের ওই যে ব্যাচ কোর্স রয়েছে এস এল এস টি পিটি সেখানে যুক্ত হতে হবে ওকে তো সরি আট নম্বর প্রশ্নের কোনটা সঠিক উত্তর হলো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো এই অপশানটি দ্য এন্টায়ার ব্লক উইল বি ডেমোলিস্ট এবং দেখো এখানে বাই দেম কিন্তু নেই অনেক সময় বাই দেম কিন্তু উজ্জ থাকে ঠিক আছে তো এটা তোমরা দিতেও পারো দিলে তো একদমই পারফেক্ট আর যদি অপশানে না পাও তো এই পর্যন্ত বাইর আগে পর্যন্ত যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে উত্তর নেক্সট ন নম্বর দেখব চুজ দ্য সেম মিনিং অব দ্য গিভেন ওয়ার্ড ফ্রম দ্য গিভেন অপশান সেম মিনিং অর্থাৎ সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে শব্দটা কি দেওয়া রয়েছে কম্প্যাশন কম্প্যাশন শব্দের সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে তো কম্প্যাশন কথাটার অর্থ কি কম্প্যাশন কথাটার অর্থ হচ্ছে উদারতা দয়াশীলতা ওকে চারটে অপশান রয়েছে দেখো কাইন্ডনেস কাইন্ডনেস মানে হচ্ছে দয়া সিমিলারিটি মানে হচ্ছে সাদৃশ্য ওকে তারপর দেখো কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে বই সাদৃশ্য আর ক্রুয়েলিটি মানে হচ্ছে নিষ্ঠুরতা তো উত্তর পেয়ে গেছে আশা করি সমার্থক শব্দ হয়ে যাবে কম্প্যাশনের অপশান এ কাইন্ডনেস নেক্সট দশ নম্বর আরো একটা সমার্থক শব্দ দেখব শব্দটা হচ্ছে কন্টেন্টমেন্ট কন্টেন্টমেন্ট শব্দটার সমার্থক শব্দ কি হবে চারটে অপশান রয়েছে কন্টেন্টমেন্ট কথাটার অর্থ হচ্ছে তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি সন্তুষ্টি চারটে অপশান রয়েছে দেখো ক্র্যাপটিনেস ক্র্যাপটিনেস কথাটার অর্থ হচ্ছে ধূর্ততা তারপর দেখো স্যাটিসফ্যাকশন মানে হচ্ছে সন্তুষ্টি তারপর দেখো আইডেলনেস আইডেলনেস মানে হচ্ছে অলসতা আর ক্র্যাভিং ক্র্যাভিং কথাটার মানে হচ্ছে তৃষ্ণার্থ তৃষ্ণার্থ ওকে বা তৃষ্ণা বলতে পারো তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অবশ্যই অপশান বি স্যাটিসফ্যাকশন নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্ন ফাইন্ড দ্য কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড সঠিক বানান কোনটা করে দেওয়া রয়েছে খুঁজে বের করতে হবে চারটে অপশানের মধ্যে থেকে শব্দটা হচ্ছে মিলিনিয়ার মিলিনিয়ার শব্দটা বহুবার পরীক্ষা এসেছে ভিভিআই করবে পরীক্ষা কিন্তু একদমই আসতে পারে কেননা এখানে অপশানগুলো খুবই কাছাকাছি গায়ে গায়ে কিন্তু সঠিক বানান কোনটা করে দেওয়া রয়েছে খুঁজে বের করতে হবে তো এগারো নম্বর প্রশ্নে সঠিক বানান করে দেওয়া রয়েছে অপশান ডিতে ঠিক আছে মিলি এম আই ডবল এল আই মিলিও ন্যায়ার মিলিও ন্যায়ার যার অর্থ কি কোটিপতি নেক্সট বারো নম্বর আরো একটা সঠিক বানান খুঁজে বের করতে হবে কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড 
शब्द सैकोलजिकल शब्द बनाना तुम्हारा प्रत्येक ही पार्बे छोटे बेला सैकोलजी कतटार बनान ये कर पी सी चलो जाए तो भाव सामने पी कार रही है अपशन बी ए सी तार मध्य देखे को तो मध्य देखे हो जाए अपशन बी ओके सैकोलजिकल पी एस वाई सी एच ओ सैको ल जि आई जि जि सी एल सैकोलजिकल मान हम मनस्तिक मनस्तिक ओके नेक्स्ट हमें देखो तेर नम्बर प्रश्न तेर नम्बर प्रश्न देखो आप डायरेक्ट स्पीच थे इनडाइरेक्ट स्पीच अर्थात नारेशन चेन्ज आप देखो देखा जा डेड सेट टू आन्ना डेभिड आन्ना के बोल मोना उल लिव फर हार नेटिव प्लेस टूमरो तो यू एकदम इजी ठीक है जखनी सेट टू थक नर्माल क्षेत्र सेट टू थे हो जाए कि सेट टू थे हो जाए टोल्ड ओके तो देखो तेल क्या भाव करब डेभिड ये नियमगुल्लो क्यों बैच कोर्से कराना है तुम्हारा एक जुक्त हो जाओ जर प्रयोजन रही है डेभिड टोल्ड आन्ना एखे इनभार्टेड कमा रही है ये इनभार्टेड कमा तुलते गसाते हैं दैट दैट बसिए दिल एकदम इजी तपर मोना मोना बसिए देव एवं उइल उइलटा के उइल रखले है ना क्यों ना बहरे क्यों रही है पास टेंस रही है तो उइल्ट हो जाए उड मोना उड लिव फर हार जेमन रही है और ये टूमर रही है नारेशन चेन्जर क्षेत्र में टूमरोटा हो जाए कि नेक्स्ट डे तो कौन ऑप्शन है इटा रोए चे तो तेरो नंबर प्रश्न एर छोटी कुत्तर होए जाबे देखो ऑप्शन डी थे डेविड टोल्ड आन ना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे ओके इजी चिलो एकदम नेक्स्ट चौथो नंबर आरो एक टा नेरेस्टन चेंज कोट्टे वाला होचे डायरेक्ट स्पीच तक इनडायरेक्ट स्पीच देखो की बोलचे ही तो देखो एखे एक्सक्लेमेटर सैन रही है तरह ये एक्सक्लेमेटरि वाक्य एक्सक्लेमेटरि एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस ओके तो जो एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस है तक सेट टू जगह कि बसा एक्सक्लेमड तो करब हि एक्सक्लेमड एक्सक्लेमड एखे हार बसाते पर नाओ बसाते पर ठीक है तो एक्सक्लेमड हार इनभार्टेड कमा एर बदले कि बसा दैट दैट ह्वाट ए कोल्ड एक्सप्लोटरि सेंटेंस के एक्सप्लोटरी रखले है ना किसे परिवर्तन करते हैं एसारटिव एसारटिव परिवर्तन करते हैं तो कि ठंडा मैं कतई ना आज के ठंडा तरह कि इट वज ए भेरि कोल्ड डे जख ह्वाट ए कोल्ड डे तुलते जाब तक भेरि कोल्ड डे कोल्ड डे तो देखो कौन अपशन साथ तो सठिक उत्तर है अपशन डी जस्ट एखे एखे हार्ट नहीं ठीक है तो हार थक ना थक जो बद बी नियम फलो कर उत्तर हो जाए अने के मन होते अपशन ए हो क्यों देखो ये भेरि कथाटा नहीं इट वज ए कोल्डे भेरि कथाटा क्योंकि नहीं भेरि कथाटा ना थार जो क्योंकि अपशन ए एखे क्योंकि है ना ओके एक्ट जिस एक्सक्लेमड ये क्योंकि एक्सक्लेमड नहीं तो अपशन ए हो शुदुम्र अपशन डी क्योंकि एखान उत्तर है नेक्स्ट पंद्रह नम्बर प्रश्न चूज द अपोजिट मिनिंग अब द गिभन वार्ड फ्रम द गिभन अपशन अपोजिट मिनिंग विपरीत शब्द खुजे बेट करता बला तो शब्द का क्या रही है देखो एबसटेंट एबसटेंट शब्द विपरीत शब्द खुजे बेट करते हैं एबसटेंट मान हम बरत थका कि दूरे थका तो चार अपशन रही है देखो होड होड कथार अर्थ की होड कथार अर्थ हे मजूत करा तपर देखो टलारेट टलारेट मान हि सहरा तर देखो फर बियार फर बियार कथाटार अर्थ हे सहरा और बिगिन मान हे शुरू करा तो ये क्यों विपरीत शब्द तो बरत थका मान कि थेमे थका दूरे थका मान हे एक दूरे थका तो यह सठिक उत्तर है अपशन डी बिगिन बिगिन मान हे शुरू करा बरत थका नय बरत थार विपरीत शुरू करा नेक्स्ट 
ষোলো নম্বর আরও একটা অপোজিট মিনিং বিপরীত শব্দ খুঁজে বের করতে হবে শব্দটা হচ্ছে অফস্কিওর এটাকে ভিভিআই করবে অনেকবার পরীক্ষায় কিন্তু এসেছে অফস্কিওর শব্দটা তো অফস্কিওর শব্দটার বাংলা অর্থ কি অস্পষ্ট ঠিক আছে অস্পষ্ট তো তোমরা চারটে অপশনের মধ্যে থেকে দেখো কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো চারটে অপশন কি কি রয়েছে ইমপ্লিসিট ইমপ্লিসিট কথাটার অর্থ কি অন্তর্নিহিত অন্তর্নিহিত তারপর দেখো অপনক্সিয়াস অপনক্সিয়াস কথাটির অর্থ কি আপত্তিকর তারপর দেখো এক্সপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট কথাটির অর্থ হচ্ছে স্পষ্ট আর প্যাডান্টিং প্যাডান্টিক কথাটির অর্থ হচ্ছে ছোটখাটো বিবরণ ঠিক আছে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অবশ্যই অপশন সি এক্সপ্লিসি নেক্সট সতেরো নম্বর প্রশ্ন দেখব ফাইন্ড দ্য এরর পার্ট ইন দ্য গিভেন সেন্টেন্স স্পটিং এরর কিন্তু পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে দেখা যাক কি সেন্টেন্স দেয়া হয়েছে চারটে ভাগে ভাগ করা দেওয়া হয়েছে দেখো ইন মাই ইউথ আই ইউজ টু ভিজিট শর্মাস অ্যান্ড চাওলাস কোম্পানি ইন মাই ইউথ আই ইউজ টু ভিজিট শর্মাস অ্যান্ড চাওলাস কোম্পানি তো কোন পার্টে ভুলটা দেওয়া রয়েছে চারটে পার্টে ভাগ করে দেওয়া রয়েছে দেখো গেস করো চেষ্টা করো প্রত্যেকটা প্রশ্ন চলাকালীন তোমরা কিন্তু সঠিক উত্তরগুলো নিজেরাই করার চেষ্টা করবে প্র্যাকটিসটা হবে তো এখানে ভুলটা দেওয়া রয়েছে এই যে শর্মাস অ্যান্ড চাওলাস যখন দুটো ব্যক্তির কথা একসাথে বলা হচ্ছে তখন এই যে অ্যাপোস্টপি এস দুটোতেই যোগ করা হয়েছে এইটা দুটো একসাথে একই জায়গায় ব্যবহার করা কিন্তু ভুল তো কি হবে উত্তরটা হয়েছিল শর্মা অ্যান্ড চাওলাস অর্থাৎ এই অ্যাপোস্টপি এস শুধুমাত্র একটার সাথে যাবে ঠিক আছে শর্মার সাথেও আবার চাওলার সাথেও দুটোতেই অ্যাপোস্টপি এস কিন্তু একসাথে ডবল অ্যাপোস্টপিস এস কিন্তু হয় না ডবল অ্যাপোস্টপিস এস কিন্তু রং তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি নেক্সট আঠারো নম্বর ফাইন্ড দ্য এরর পার্ট ইন দ্য গিভেন সেন্টেন্স আরও একটা সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে কোথায় ভুল দেওয়া হচ্ছে খুঁজে বের করতে হবে সেন্টেন্সে দেখা যাক মেনি এ পারসন হ্যাভ লস্ট দেয়ার লাইফ অ্যান্ড অল প্রপার্টি ইন দ্য রিওটস সেন্টেন্সটা দেখে কিন্তু মনে হবেই না যে কোথাও ভুল নেই কিন্তু ভুল রয়েছে কোন পার্টে তো ভুলটা দেয়া রয়েছে এই যে মেনি এ পারসন এবং এই যে হ্যাভ লস্ট ঠিক আছে তো ভুলটা অ্যাকচুয়ালি দেয়া রয়েছে কিন্তু এই পার্টটাই অপশান বিতে তো কেন দেখো মেনি এ পারসন যখনই মেনি এ এইটা যুক্ত হবে কোনো কিছু শব্দের সাথে পার্সনের সাথে আমরা যোগ করেছি তো মেনি এ পারসন এইটা তখন হয়ে যাবে কি সিঙ্গুলার এইটা হচ্ছে কি সিঙ্গুলার তো সিঙ্গুলার যেহেতু প্রথমটা যদি সিঙ্গুলার হয়ে থাকে সিঙ্গুলার হয়ে থাকে তাহলে এখানে হ্যাব কেন হ্যাবের জায়গায় তো তাহলে কি বসানো উচিত ছিল হ্যাস বসানো উচিত ছিল তো পরের ভাবটা হ্যাস বসানো উচিত ছিল তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি হ্যাব লস্টের জায়গায় উচিত ছিল কি হ্যাজ লস্ট যেহেতু মেনি এ পারসন এই কথাটা সিঙ্গুলার তো আশা করি বুঝতে পেরেছ নেক্সট উনিশ নম্বর প্রশ্ন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশন সঠিক প্রিপোজিশন বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে তো প্রিপোজিশনও পরীক্ষায় আসবে দেখো বোথ পার্টিস মাস্ট অ্যাড হেয়ার ড্যাস দ্য টার্মস অফ কন্ট্রাক্ট বোথ পার্টিস মাস্ট অ্যাড হিয়ার ড্যাস দ্য টার্মস অফ কন্ট্রাক্ট তো অ্যাড হিয়ারের সাথে কোন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটা বসবে এই সেন্টেন্স তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান ডি টু অ্যাড হিয়ার টু অ্যাড হিয়ার টু এই কথাটার অর্থ কি এই কথাটার অর্থ হচ্ছে মেনে চলা মেনে চলা অর্থাৎ বোধ পার্টিস দুটো পার্টি মাস্ট অ্যাড হিয়ার টু মেনে চলবে দ্য টার্মস অফ কন্ট্রাক্ট ওই কন্ট্রাক্টে যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেইগুলো নেক্সট কুড়ি নম্বর দেখো এবং শেষ প্রশ্ন আজকের এই প্র্যাকটিস সেটের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সি সুইটেবল প্রিপোজিশন আরও একটা প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে দেখো এক্সারসাইজ ইজ নেসেসারি ড্যাস এ গুড হেলথ এটা খুব ইজি রয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই পারবে এক্সারসাইজ অর্থাৎ ব্যায়াম ভালো স্বাস্থ্যের জন্য কি নেসেসারি প্রয়োজন তো এই যে জন্য জন্য আমরা কখন বসি থাকি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফর অপশান বি এক্সারসাইজ ইজ নেসেসারি ফর এ গুড হেলথ 
একটা ভালো স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়াম খুবই জরুরি তো এই ছিল আজকের কুড়িটা গুরুত্বপূর্ণ ইংরাজির প্রশ্ন উত্তর ইংলিশ প্র্যাকটিস এটার মাধ্যমে এসএল এস টি পিটি দু হাজার তেইশকে লক্ষ্য করে কুড়ির মধ্যে কার কত স্কোর হয়েছে এবং প্রশ্ন উত্তরগুলো কেমন লেগেছে অবশ্যই একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং প্রত্যেক দিন দুপুর তিনটের সময় এই ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করতে থাকো এখান থেকে কিন্তু হুবহু প্রশ্ন কোন পাবে এবং অনেক ইংরাজির যে গ্রামারের রুলস সেগুলো কিন্তু প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিসের মাধ্যমে শিখতে পারবে তো ক্লাসটা শেষ করার আগে আরও একবার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সিআরপি একাডেমি লঞ্চ করেছে এস এল এস টি পিটি দু হাজার তেইশকে লক্ষ্য করে সংকল্প ব্যাচ যেখানে সম্পূর্ণ সিলেবাস ভিত্তিক এবং অধ্যায় ভিত্তিক ছ মাসের জি কে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গণিত এবং ইংরাজির ব্যাচ কোর্স ক্লাস কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে যারা এখনও যুক্ত হতে চাও অ্যাডমিশান চলছে ডিসক্রিপশান বক্স দেখো সেখানে ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে নাইন সিক্স ফোর সেভেন ডবল ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়ান টু নাম্বার আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো এবং খুবই স্বল্প মূল্যই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও এস এল এস টি পিটি এক্সামটাকে ক্র্যাক করার জন্য তো ক্লাসটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করো কমেন্ট করো চ্যানেলে নতুন দেখলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো পাশে বেল আইকান প্রেস করে রাখো এবং ক্লাসের পিডিএফ এর জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাও তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই